，今天带你们找一家这么大的烧饼加肉，走吧。今天我们又来这个来一个烧饼来吃烧饼了啊！今天除了点了烧饼加坛子肉、烧饼加肘子肉，还点了一块他买的烧饼完整的坛子肉。另外，他们家新上了烤串，又要了一个烧饼加腰子。当然是先来吃这个坛子肉啦，满满当当，哇！汁儿超多，啊，烧饼特别的酥，它是现烤的烧饼，它上面那个饼酥的，你一咬它都往外飞那个皮儿，这个汁水已经渗到那个烧饼皮儿里，肉剁得很碎。你好。这个肉是肥瘦相间，有肥有瘦的，基本上就是大概这么一大块肉。这一块肉是一百四十克，这里面加的差不多有二点五，就是一百二十五克。打包是吗？这烧饼真的巨香，你们看这个层儿。麻酱的用量恰到好处，然后那个面发的松松软软，外面一层烤的酥酥脆脆，芝麻铺满，特别香。啊啊！这烧的好好吃。嗯，香香香。啊，您直接让他送吧，直接让他送。嗯。八口羊杂汤。这个是混汤羊杂，那种老汤炖的，里面的料还是很足的。大勺，可以再来点辣椒，再来个烧饼加腰子，看到了吗？一整个的腰子，一撩开就特别的香。哇，味儿挺足的，腰子外面那层油烤的焦焦的，孜然和辣椒恰到好处，渗到烧饼的那个缝隙里。好，来，来，我我有点烤出来的烟火气。这个烧饼是我最近吃过，算是最好的烧饼了。你看看这个层次，我没有虐待它。难道没有人特别喜欢接那个烧饼上面那层芝麻吃吗？会，我都这么吃吗？它这芝麻真的多。记得我小的时候，经常就是找马路边那种卖烧饼的，有的那种小摊卖几毛钱一个，就当然是十多年前的事情。哎，我就特别好吃，就一吃吃四五个、六七个。现在随着摊越来越小，卖烧饼的也特别少了，物价又飞涨
你们有没有什么特别怀念的小时候吃到的味道？来分享一下。然后来烧饼夹肘子，哎，这一个里面六片肘子，它这个肘子是凉肘子，然后这热烧饼一夹，肘子冻就会化开，变成汤汁。中间会有一点点半化的状态。晚上到几点？到九点。你坐在这儿，我把盘给你放我搁砂盘里，刚才在。不知道你们见过没啊？就是那个烤烧饼的时候，它是有一个大炉子，它上面是一个是一个铁板，然后下面是几个抽屉，那个抽屉是一轮一轮一轮一轮的那种。它要先把烧饼放在下面烤完了之后，然后又要再腾，然后再烤。就是那个炉子，我已经很多年没有见过了。是吗？可以啊。我就是做肉的，能不炸我说好吃就做好吃。<笑>然后你就是那个烧饼成了之后，你就把那拉出来，然后往筐里倒，就一一筐烧饼。我们家不做那个，经常排队买，一买就买个十几个这种。现在现在不做了。搞不到人情了。不行，商场里没烧饭。商场里面有明火吗？有吗？有明火。哪个商场？那边西北有个百万名城。哦，那边西北边是吧？西北西北旺那边啊。对。哦。过了文化。最后再来一个大块的。这种可以直接买了带走，走六十块钱一斤。家五环，五环边上不让开那个大型的商场，建材市场。我们这是正好建材市场的产品，那个。肥的是肥的，瘦的是瘦的。肥肉的部分软糯糯，这边是瘦肉，炖的也很软和。我们不擅长做那个大，我们做那个，所以发展的那个是死面儿。杨志文，黄色大街那儿有一个大米沙。隔壁市场那但是他那个那个那个摊儿的话，最早真特别小，然后现在到什么林泉那里边儿，弄特别大，他就是老人家，然后晚上有点烤串儿什么的。刚刚那个配件，那个叫什么包子？啊。他弄到那个一圈儿，然后他本身就自己做那个，做啥？老是做一下，老是做啥？做做啥？老是做一兜。<咳>好了，今天我再来一个烧饼这儿吃的。完饭已经吃完了啊、嗯，把他们店里的每种样都尝了一下。个人最推荐的是上面家坛子肉，嗯，它是那种汁儿多、肥瘦相间。然后他们家的烧饼真的很好吃，特别的酥，现烤的，层次多，麻酱味浓，口感酸乎又脆
。肘子肉呢是大片的，它是酱肘子，整块的坛子肉呢。看起来非常的过瘾，但是吃起来呢，的确是没有已经剁好的那个舒服啊。然后上面拿大腰子呢，那就是腰子爱好者的福音，想来可以尝尝哟。好了，你们也想来打卡的话呢，那就来到，来个烧饼，在西四的大长房胡同，走进来就看到了。千万别说我没告诉你这家店在哪哦。拜拜，下期见，跟我一起来，哈哈哈哈哈哈，好吧。